Hej. Jeg vil prøve at vise jer, hvordan man laver et Paracord Bracelet. Også øh, den her model hedder en Blaze Bar. Øh, til starten med, der skal I bruge øh, det, der kaldes øh, på engelsk et Anchor Shackle og på dansk et Shackle. Øh, de kan købes i de fleste sådan øh, byggemarkeder osv. Og de kan også øh, bestilles hjem fra eBay. Øh, væsentligt billigere at købe dem på eBay end at købe dem i vores byggemarked herhjemme. Øh, den her den er ca. 25 mm øh, i størrelse og laver de rustfri stål. Øh, så det er sådan rigtig lækker. Øh, jeg kan godt lige arbejde på en, på en krog, øh, fordi så sætter det lidt mere fast. Øh, man kan godt arbejde lidt mere i hånden, men det, jeg synes det er rart på den her måde. Det gør det også for nemmere for jer at se. Som du står i øvelsen, så skal I bruge ca. 4-5 meter øh, reb eller paracord, som det kaldes på engelsk, også faldskærmsligne. Øh, og, øh, man skal, når man har skåret derovre, så er der selvfølgelig de her små øh, hvide øh, strands inde i, øh, eller snore, eller hvad man kalder dem. Øh, og dem skal man selvfølgelig have smeltet, så man smelter inden på den. Øh, som man kan se her, hvor jeg har lukket den af. Måden man starter på, det er at man, øh, som de kalder det på alle de engelske videoer, der hedder man et, en cow hitch. Jeg ved ikke, om man skal kalde det på dansk. Men det er en måde at binde den fast på, øh, så den er nem at løsne til sidst. Jeg skal prøve at sige, køre ind her. Ind igennem, og ned igennem. Og det er selvfølgelig fra midten, I har fundet på jeres paracord. Og strammer til. Hele hemmeligheden ved den her blaze bar, eller den måde jeg laver den på. Øh, der er selvfølgelig mange andre videoer på nettet, hvordan man kan lave en blaze bar. Øh, men her er i hvert fald mit take på, hvordan man laver en. Øh, man skal lave, som du har to dobbelt her. Og det vil sige, at jeg har sådan to her ved siden af hinanden, to buer, eller hvad man kan kalde det, som man slutter op her Og så har jeg dem til at ligesom I kan se her, med fire ved siden af hinanden heroppe. Og jeg starter jeg så med den venstre herovre, som jeg kører udenom dem alle sammen og op igen. Det er sådan set den sværeste del. Når du så er her, så kører man over den første og under den næste. Du er herude her ved siden af. Så kører man igen under den her ja, og over og under igen. Så tager man den, det øre man har lavet herovre, og der putter man den op igennem. Og så strammer man lige så stille det. Godt. Så kører man herover, der skal man starte med at køre under. Hvis I den peger opad, så skal den det modsatte vej. Så skal den ned og op over. Så kommer den her igen og under. Og over der. Og igennem over på den anden side. Og det gælder om ikke at binde den her for stram, fordi vi vil gerne kunne løsne den, så man hurtigt har et stykke, et stykke snor til sidst. Det var første sting det her. Godt. Så starter vi herovre igen med at køre over og under. Under den der, og på den anden side, og op igen. Og herovre kører vi nedenunder, og over, og over der igen, og under, og ned igen holdt. Til. Prøv at se, man kan stramme den, så det bliver jævnt fordelt, så får man det pæneste bracelet. Og vi starter herovre igen med at køre over. 
og under derovre, og så under her igen, over på den anden side, og op igennem. Og strammer til. Ikke for meget. Kører under, over, og over, og under. Og trækker hjem. Godt. Kør de sidste sting nu her. Kør over igen. Og under. Og under den. Og over. Og op igennem. Og strammer til. Og herover. Under. Over. Over den der igen. Og op igennem. Og ned herovre. Godt. Så godt så langt. Nu den her, jeg laver den lige færdig. Og så øh, viser jeg lige, hvordan øh, man slutter den af. Øh, Lige når den her, hvis man gerne vil have noget udstyr og fiskegrej eller andet i den, så kan man øh, vikle snøre rundt omkring øh, de her strands, øh, øh, hvor man så kan enten lægge noget bly eller fiskekroger osv. op af dem her. Det er det, man pakker det op af. Og så kan man sagtens pakke det ud over det. Øh, jeg har lavet en anden version af den også her, kan man se. Hvor jeg har øh, sat sådan nogle øh, skelethoveder ind, som jeg købte på Ebay. Jeg synes, det var sjovt. Og den er så også lavet i to farver, den her, kan man se. Så det kan også sagtens lade sig gøre. Og med et lidt andet spænde. Man behøver ikke bruge de her, men det her, det skal man bruge, hvis, hvis den skal være hurtigere at løsne op igen. Den her, den er ikke hurtigere at løsne op, men den skal bindes op. Så det er lidt forskellen. Men øh, jeg vender tilbage, når jeg har bundet den her færdig. Så kan jeg se, så er vi blevet færdige med den. Den er flettet færdig her, og jeg har fået den lukket af her. Øhm, og vi har de to ender her, og de er cirka en 2-3 cm lange. Øh, og nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan man slutter den her af. Det gør man ved at lave sådan et øre rundt. Og så kører man, så man kører, I kan se den kører bagom der, så kører den ind igennem. Det er svært at lave det her, så det kan ses. Men I kan se, så er der ligesom sådan et stort øre og en knude dernede. Og det store øre, det kører så ind under, så kan trække jeg her. Sådan der. Så den lukker af den ene side, og så gør jeg den nok det samme med den anden side. Og ind over. Hvis du vandrer. Og når man slutter den af på den her måde, så kommer det til at se, jeg prøver lige at vise det på en af de andre, jeg har Der skærer man dem her af i cirka, hvor det er stikker et halvt centimeter ud til hver side. Og så tager man en lighter, og så øh, smelter man hvor man så stopper det ind til, øh, og så kommer det til at se ud, øh, ligesom på den jeg har her, så skal lige prøve at vise det. Sådan der. Så er det sådan smeltet ind i. Og det holder. Øh, jeg har nogle, jeg har gået med i, i over et halvt år, uden at øh, jeg har ikke oplevet, at de nogensinde er faldet fra hinanden. Øh, men, hele det store træk med den her, det er også, prøv lige at samle den der. Den er for lille til mig den her, fordi øh, jeg har bare lige lavet det på øjemål. Den skal selvfølgelig måle op fra det yderste af cirklen og ned til der, hvor man laver det rundt i starten, når man laver med sine to lykker. Prøv lige at samle den her, så prøver lige at se, hvordan det kommer til at se ud. Ja. 
Og så har vi et armbånd her. Se sådan ud. Hvis man så er ude i en nødsituation, så er det fede jo ved den her type, som jeg har lavet, det er, at øh, den er meget hurtigere at skille af. Så hvis du skal bruge din 5 meter tov, eller paracord, så skruer du af her. Så sætter den lige igen her. Og så det eneste, jeg skal gøre, det er, at jeg tager ved den her cirkel herop, tager vi her, og så trækker jeg simpelthen bare. Sådan der. Nu er det hele løftet igen. Og så skal jeg bare pille den her cirkel. Så har man 5 meter line, man kan bruge til noget. Og hvis man havde pakket fiskegræ i det, så havde man også haft det. Så det er derfor, når man har dem her med quick release, så er man nødt til at nogle gange lave øh, sådan nogle små pakker, hvor det ligger inde i. Det kan man lave ud af, af sådan et lille stykke øh, line, så man simpelthen tager og... Øh, i se nu den hul, jeg har pillet alt det hvide ud af den øh, Og der kan godt være små stykker bly indeni Og øh, så kan man pakke øh, noget fiskesnør udenomkring den Så kan du have sådan en lille pakke her, som du har inde i den øh, Og så er den stadigvæk hurtig at lave quick release på Det kan være, at du ikke kan skille den her på den måde Hvis man har viklet øh, sin fiskesnør rundt omkring øh, de to strands, man laver inde i den Altså de to, der ser sådan her ud så. Men øh, held og lykke med det, og øh, der kommer flere videoer løbende. Hej!